പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻസൈം പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പൊ ഇതിലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടൈപ്സ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് പേര് തന്നെ നേരത്തെ കേട്ട പോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ അറിയുന്നുണ്ടാവും പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ബ്രൗണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസുകളാണ് പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോട്ടിയോലിറ്റിക് എൻസൈം എന്ന് വേറൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനൈസ് എൻസൈം എന്നുള്ള വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈമിന് മൂന്ന് പേരുണ്ട് പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനൈസ് എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കൊമേഴ്സ്യലും ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും യുബിക്കിറ്റസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്ന ഒരു എൻസൈമും കൂടിയാണ് ബോഡിയിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്നതാണ് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈമും കൂടിയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് പ്ലാൻ സോഴ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫാഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൈനാപ്പിൾ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ ഡൈജസ്റ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പെപ്പായിൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ള മീൻ പപ്പായയിലുള്ള പപ്പായൻ അതുപോലെ ബ്രോം ബ്രോമിലിൻ കെരാറ്റിനൈസ് കാർണിൻ മിലിനിൻ ഫിസിനിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ പ്ലാന്റ് സോഴ്സ് എന്നുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈംസുകളാണ് ദൻ അനിമൽ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈം ആണെങ്കിൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് ടിപ്സിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസിലുള്ള ഒരു എൻസൈമും കൂടിയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈം എന്നാണ് കൈമോട്രിപ്സിൻ പെപ്സിൻ ആൻഡ് റണിൻ ദൻ മൈക്രോബിയൽ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈം ബാക്ടീരിയൽ ഫംഗൽ ആൻഡ് വൈറൽ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈം അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് ആണ് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പറേറ്റ് പി എച്ച് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു എൻസൈം അത് ഫംഗസ് എന്ന് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ എന്ന് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിലും അതിന് പി എച്ച് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം പി എച്ചിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു ഇവിടെ ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈമിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പി എച്ചിന് അനുസരിച്ച് മാറുന്നതായതുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അതുപോലെ ഫംഗൽ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ആണ് സോ ഓപ്റ്റിമം പി എച്ച് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് അറൌണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫംഗൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഫോർ ടു ഇലവൻ കുറച്ചും കൂടി വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു എൻസൈം ആണ് ഫംഗൽ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കമ്മിങ് ടു ദ ടൈപ്പ് അത് എവിടെയാണ് അത് ക്ലീവേജ് വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ എൻഡോ പെപ്റ്റിഡൈസ് ആൻഡ് എക്സോ പെപ്റ്റിഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എൻഡോ പെപ്റ്റിഡൈസ് ആവുന്ന സമയത്ത് പ്രോക്സിമൽ ടു അമിനോ ആർ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് ടെർമിനൽ അതിന് പ്രോക്സിമൽ ആയിട്ടാണ് എൻഡോ പെപ്റ്റിഡൈസ് ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇനി അതിലുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും പ്രോട്ടീൻസിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സെറിനൈസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആസ്പാർട്ടിക് പ്രോട്ടീൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിലുള്ള ആ ഒരു സെറിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സെറിൻ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റലിക് ട്രയാഡ് ഉള്ളതാണ് അതായത് മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെറിൻ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡ് സെറിൻ ഹിസ്റ്റഡിൻ അസ്പാർട്ടൈ ഈ മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡും കൂടിയും അതിന്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുത്തി അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ത്രീ ഡി വ്യൂയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സെറിൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ട് ഒരേ പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അസ്പാർട്ടിക് പ്രോട
നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫേസിലാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈമ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലെവൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും എന്നുള്ളത് ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഹീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അമിലൈസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറക്കുകയും ചെയ്യും ഇതേ ഓർഗാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അമിലൈസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിസം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ലെവൽ കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനും പറ്റും അമിലൈസ് അമിലൈസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറക്കാനും പറ്റും നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും അമിലൈസിന്റെ കേസിൽ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറയാണ് നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയ കാർബൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ടഡ് ബാർലി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ലെവൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ദെൻ നൈട്രജൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഹൈഡ്രോലൈസ് ഓർ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് നൗ കമ്മിങ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇൻസോളിബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം വൈ യൂസിംഗ് ഡൈലൂട്ടഡ് ആസിഡ് ഓർ എൻസൈമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു കീപ് ദ പി എച്ച് അപ് ടു നോർമൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ആ ഒരു സെവൻ ന്യൂട്രൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ദെൻ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇൻക്യൂബേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമെന്റേഷന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷ്യസിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ എവിടെയാണ് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ബാസിലർ സ്പീഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഡ്യൂറിംഗ് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ആൻഡ് സം സ്പേഷ്യസ് മേ പ്രൊഡ്യൂസ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫേസ് ആൾസോ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ദെൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ഇവാപ്പറേഷൻ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ വി ക്യാൻ പ്യൂരിഫൈ ബൈ ഫിൽട്രേഷൻ ഐ മീൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ now coming to production of fungal proteins and say same step gal enna organism maarund ibada namal use cheyina aspergillus sorisiae aspergillus niger aspergillus soje ingeyulla organisms gal aanu compared with the bacterial proteins and say they will give good yield adu kondana koodalu namal prefer cheyina fungal proteins and say mugal koodal prefer cheyanulla kaaranam enna adu koodalayitt adu yield therunnundu ennalladana usually grown in wheat bran under the fermentation condition similar to that of amylase production at sporulation proteolytic enzyme uh, may be present in the medium and preparation of inoculation medium by using different ingredient like ferrous ammonium sulfate zinc sulfate magnesium sulfate copper sulfate cobalt sulfate then boric acid etc so this is the formula for media as well as Uh, production media as well as inoculation preparation inoculation preparation we need to casein hydrolyze it soya protease digest yeast extract soluble starch demannitol traces of elements and ferrous sulfate production of media uh, soya bean meal glucose sodium nitrate skim milk potassium dihydrogen phosphate and magnesium sulfate now ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് വൺ എൻഡോത്തിയ പാരാസിറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ലാബ് സ്കെയിലിൽ ഫംഗൽ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈമ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാബോറട്ടറി സ്കെയിൽ മാത്രം ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ മാത്രമേ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇനോക്കുലം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫ്രം നയൻറ്റി സിക്സ് ഓൾഡ് ഹവർ ഓൾഡ് ഷെയ്ക്ക് ഫ്ലാസ്ക് അപ്പോൾ ഇനോക്കുലം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ സെയിം ആണ് കേട്ടോ ആദ്യം സ്ലാൻഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ദെൻ സീഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഫ്ലാസ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ ഫ്ലാസ്കിലുള്ള നയൻറ്റി സിക്സ് ഹവർ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനോക്കുലോ ആണ് അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് ഫോർ ടു ഫൈവ് ദെൻ സീഡ് എയറേഷൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫെർമെന്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അമിലേസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫെർമെന്റേഷനും സബ്മെർജ്ഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സും ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി ഇനി വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റേറ്റ് ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് കണ്ടാമിനേഷൻ കുറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഒറീസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്മെർജ്ഡ് വഴിയും നമുക്കത് സെറിൻ പ്രോട്ടീസ് എൻസൈമുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൗ ഫോർ ദ റിക്കവറി വി ഹാവ് ടു ഡ്രൈ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ലെസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ ഫോളോഡ് ബൈ അഡിഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നൗ കമ്മിങ് ടു ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് സ്റ്റെയിൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ബോഡി സെക്രീഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലെതർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോൺ കൊളാജിനസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിനെ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ചീസ് ബേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ടു മോഡിഫൈ വീത്ത് ഗ്ലൂട്ടൻ ബൈ ലിമിറ്റഡ് ആ പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് ദെൻ സോയാ സോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബ്രിവിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ടു സ്റ്റോലബിളൈസ് പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം ബാർലി അഡ്വാൻസ് മീറ്റ് ടെൻഡറൈസേഷൻ മീറ്റ് കൂടുതൽ സമയം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ടഫ്നെസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈമും കൂടിയാണ് പ്രോട്ടീസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സിന്തസിസ് ഓഫ് അസ്പാർട്ടൈം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒരു സ്വീറ്റ്നർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നോൺ സ്പെസിഫിക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ ആണ് അസ്പാർട്ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ടു കറക്റ്റ് ദ ലൈറ്റിക് എൻസൈം ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ട്രീറ്റിംഗ് വൂണ്ട് ആൻഡ് ബേൺ അസ്പാർജിനൈസ് ടു എലിമിനേസ് അസ്പാർജിൻ ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ലിംഫാറ്റിക് ലുക്കീമിയ therapeutic application to assist digestion to reduce uh, tissue inflammation and pain photography industry degrade the gelatin and allow silver particle to separate out then management of industrial waste for the solubilization of proteinaceous uh, waste then degumming of silk so these are the different applications of protease enzyme 